नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस फ्रॉम क्लास नाइन वाई डू वी फॉल इल तुमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है जैसे कि हम जानते हैं कि सेल जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स लिपिड्स एंड सो ऑन हम पहले भी देख चुके हैं कि जो लिविंग सेल्स होते हैं वो अपने आप में एक डायनामिक यूनिट होते हैं डायनामिक यूनिट क्या होता है उनमें मोशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते रहते हैं जो सेल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह से मूव करते हैं और जो सेल होते हैं इमोबाइल होते हैं इमोबाइल क्या होते हैं इवन जो इनकी सेल रिपेयर होती है या नए सेल बनते हैं जो इनके फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली विद इन द सेल्स अपने आप जो है चलते रहते हैं सिमिलरली जब हमारी जो हमारी बॉडी के अंदर होता है जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज प्ले करते हैं हर बार जैसे कि हार्ट बीट है वो उसका काम क्या होता है ब्लड को पंप करना ऑल द बॉडी पार्ट्स में और जो लंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं टू एक्सचेंज गैसेस ताकि ऑक्सीजन हम ले सकें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम रिमूव कर सकें और जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और यूराइन बनाता है एंड और ब्रेन जो है वो सोचने के काबिल बनाता है ब्रेन थिंक कर सके तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वेरियस बॉडी की ये अपने आप में एक इंटरकनेक्टेड होती हैं अगर किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी अगर वो ब्लड को फिल्टर करना बंद कर दे तो क्या होगा जो पॉइजनस सब्सटेंस हो गए वो हमारी बॉडी में फैल जाएंगे उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से थिंक नहीं सोच नहीं उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी इन सभी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके और जो टिश्यूज हैं वो अपनी प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते तो इन सभी चीजों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ क्या होता है और डिजीज क्या होता है और सबसे पहला आर्टिकल जो हमने पढ़ना है हेल्थ एंड इट्स फेलियर इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है हेल्थ हेल्थ को हम डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ फिजिक कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग मतलब हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली मेंटेन रहे और मेंटली हम अच्छे तरीके से सोच पाए और सोशली जो है बेहतर होनी चाहिए हेल्थ हेल्थी मींस हेल्थी का मतलब क्या होता है कि वन वी फील्स गुड फिजिकली ताकि हम फिजिकली अपने आप को अच्छे तरीके से महसूस कर पाए हमारा जो आउटलुक होना चाहिए बॉडी का वो पॉजिटिव होना चाहिए हम किसी भी सोशल और मेंटल प्रेशर को बिना किसी डिफिकल्टी के कैसे हम हैंडल कर सकते हैं उसका मतलब होता है हेल्थी अगर हम हेल्थी रहेंगे बीइंग हेल्थी अगर हेल्थी रहेंगे तो हम हर डिजीज से दूर रह सकते हैं कोई भी डिजीज हमें अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा अगर हम हेल्थी रहेंगे तो हम फ्री फ्रॉम डिजीज रहेंगे हमारा हेल्थी लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए एक पर्सन को जरूरी होता है कि उसकी जो डाइट होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और वो एक्सरसाइज लगातार वो करता रहे और जिससे क्या होगा वो एक प्रॉपर शेल्टर एक अच्छे घर में वो रह रहा हो और उसको एक अच्छी स्लीप मिले तो इन सब चीजों के लिए एक हेल्थी होने के लिए ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेंटेनिंग ए गुड हाइजेन ऑल्सो रिड्यूस द चांस ऑफ डेवलपिंग एन इन्फेक्शन अगर आपके आस जो चीजें हैं अगर वो प्रॉपर क्लीन है अगर गुड हाइजीन है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम रहते हैं एक जो डिजीज होता है डिजीज रेगुलरली क्या करता है कि इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी जो है वो आ, किस तरह से वर्क करेगी अगर हम फ्री फ्रॉम डिजीज है तो अच्छे तरीके से वर्क करेगी अगर कोई डिजीज हो जाता है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन कोई ना कोई इेगुलरिटी हमारी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है और जो एक डॉक्टर होता है वही डिसाइड करेगा वही देखता है कि किस तरह का डिजीज हमें हुआ है और किस कौन से सिम्टम्स सिम्टम्स को देखकर वो देखेगा कि कौन सा डिजीज आपको जो है हो रहा है और ये जो सिम्टम्स होते हैं डिजीज के में भी फिजिकल भी हो सकते हैं मेंटली भी हो सकते हैं और दोनों फिजिकल मेंटल दोनों भी हो सकते हैं तो हमारी जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट नॉट ओनली फॉर अनबैलेंस डाइट सिर्फ अनबैलेंस डाइट की वजह से ही हमारी हेल्थ पे अफेक्ट नहीं पड़ता बट कुछ डिजीजेस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं जो कि वाटर से डिजीज होता है या कोई एयर बोर्न डिजीज होता है या कुछ ऐसा गलत खाने से हमें डिजीज हो जाता है ये जो डिजीज होते हैं जो डिजीज होते हैं ये इन इन्फेक्शन से होते हैं मतलब अगर किसी एक को है तो दूसरे को भी हो जाएगा 
कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स या पैरासाइट्स ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये जर्म्स माइक्रोब्स सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोजोन्स हेलमिनिट्स नेमाटोड्स ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जब कोई इंसेक्ट के थ्रू या पैरासाइट्स के थ्रू इन्फेक्शन होती है तो जर्म्स वायरस जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया हो गया फंगाई प्रोटोजोन्स नेमाटोड्स ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि इन डिजीजेस से या इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें और हाइजेनिक रखें और ये जो पर्सनल हाइजेनिक होता है या हमारे घर के आसपास हो गया कम्युनिटी हाइजेन या जहाँ पे आप रह रहे हैं एक ग्रुप में कॉलोनी में रह रहे हैं या किसी शहर में रह रहे हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ पर सब क्लीन रहना चाहिए ताकि डिजीज से हम डिजीज जो है वो फैल ना सके और उससे हम बच सके फिर उसके बाद हमने पढ़ना है ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज फॉर हेल्थ ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिविजुअल हेल्थ के लिए हम विलेज में रहते हैं टाउन्स में रहते हैं सिटीज में रहते हैं ऐसे प्लेसेज में जरूरी है कि जो फिजिकल एनवायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए वो डिसाइड होता है कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जैसे कि आप कुछ देर के लिए सोचिए कि तेरे कोई एजेंसी ऐसी नहीं है कि जो गार्बेज को कलेक्ट कर सके या उसको डिस्पोज कर सके तो क्या होगा अगर कोई गार्बेज या गार्बेज को कलेक्ट नहीं करेगा उसको डिस्पोज नहीं करेगा तो अगर कोई भी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा कि ड्रेन्स को कैसे क्लीन करना है वेस्ट वाटर यहाँ पे कलेक्ट ना हो स्ट्रीट्स पे या ओपन स्पेसेस में तो ये बहुत जरूरी है कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देखनी पड़ेगी अगर इस तरह का गार्बेज या ट्रैश अगर ऐसे ही पड़ा रहता है ओपन स्पेसेस में अगर पानी जो है ड्रेन वाटर जो है वो अराउंड आपके आस रहता है तो जरूरी है कि जो आपकी जो पुअर हेल्थ है वो लगातार वो बढ़ती जाएगी तो इसलिए जरूरी है कि जो पब्लिक क्लीनिस क्लीनलीनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करती है हमारी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए फिर उसके बाद हमने पढ़ना है कि हेल्थी और डिजीज फ्री में डिफरेंस क्या होता है जो हेल्थी होते हैं वो क्या होते हैं वो उनकी कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होते हैं मतलब फिजिकली मेंटली एंड सोशली ये बहुत अच्छे होते हैं और डिजीज फ्री क्या होता है कि इट इज ए स्टेट ऑफ जो इनको डिसकम्फर्ट रहता है कि वो डिसकम्फर्ट उनकी बॉडी में जो उनको महसूस होता है वो ख़त्म हो गया है या डी अरेंजमेंट कोई उनकी बॉडी में उनको लग रहा है कि कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है उससे अगर वो उनको लग रहा है कि वो कंफर्ट फील कर रहे हैं तो उसको हम डिजीज फ्री बोलते हैं ये जो हेल्थी होता है ये इंडिविजुअल भी फील आप कर सकते हैं डिपेंड करते हैं इंडिविजुअली और या फिजिकली या सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर पर कहाँ पर आप रह रहे हैं कौन सी कम्यूनिटी में आप रह रहे हैं और जो डिजीज फ्री होता है वो इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है जो हेल्थी पर्सन होता है वो हमेशा डिजीज फ्री रहता है और जो डिजीज फ्री पर्सन होता है वो जरूरी नहीं है कि वो हेल्थी रहेगा वो अनहेल्थी भी हो सकता है जो हेल्थी पर्सन होता है वो एनर्जेटिक होता है वो हर तरह के अपने काम को जो है परफॉर्म कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट और जो परफॉर्मेंस होता है डिजीज फ्री पर्सन का वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल पे और पर्सनल एटीट्यूड पे जो सोशल इक्वालिटी होती है और जो हारमोनस रिलेशनशिप होते हैं हमारी पॉपुलेशन वो जरूरी है कि इंडिविजुअल हेल्थ के लिए और हम देखेंगे कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज ऑफ हेल्थ के बारे में हम इसको पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए जो भी आपके पास आस पास जो भी सराउंडिंग्स है वो क्लीन हो रहना चाहिए उसके लिए जरूरी है कि गुड सीवेज होना चाहिए रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए और प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल भी होना चाहिए और दूसरा ये है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एडुकेट न्यूट्रिशियस फूड आपको मिलना चाहिए सोशल इक्वालिटी रहनी चाहिए और हार्मनी रहनी चाहिए सेकंड आर्टिकल हम पढ़ेंगे डिजीज एंड इट्स कोजेस ह्यूमन हेल्थ जो होता है ओकेजनली वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है उसका कारण होता है कि या तो हमारी बॉडी के अंदर मेल फंक्शनिंग हो रही है प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं कर रहा या कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं 
या कुछ साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं और पैथोजोनिक पैथोजेनिक डिजीज का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं डिजीज का मतलब क्या होता है डिस इज विदाउट इज मतलब डिसकम्फर्ट डिसकम्फर्ट को हम बोलते हैं डिजीज डिजीज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है और उसमें अगर कुछ हमें लगता है कि डिसकम्फर्ट हो रहा है और हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है या डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस होती है बॉडी की वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती तो डिजीज जो है वो किसको रिस्पॉन्स करेगी डिजीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करेगी जो मेल न्यूट्रिशन है या हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा या इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स हो रहा है या मतलब जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है या क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो इस वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू भी जो है डिजीज जो है मे बी रिस्पॉन्स करता है और कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं जैसे कि वॉम्स प्रोटोजोआ वायरस बैक्टीरिया फंगाई इन सब के वजह भी जो है डिजीज हो सकता है जो इन्फेक्शन होते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम इंसेक्ट्स के थ्रू तो इनहेरेंट डिफेक्ट्स भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स के या कुछ अंदरूनी डिफेक्ट आते हैं बॉडी में कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क ना करना फंक्शन का ऑर्गन का या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है तो सोर्स क्या होता है डिजीज का तो सबसे पहला सोर्स होता है इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स में क्या होता है कि जो डिजीज होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं इंटरेंसिक फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही डिजीज जो है हमें दिखाई देते हैं जैसे कि मेल फंक्शनिंग और इम प्रॉपर फंक्शनिंग कुछ बॉडी का वेरियस प्रॉपर फंक्शन ना करना जैसे कि हार्ट का प्रॉपर फंक्शन ना करना किडनी का प्रॉपर फंक्शन ना करना या लीवर का प्रॉपर फंक्शन ना करना या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो पेरेंट्स से ही ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं या हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है या हम हारमोनल इम्बेलेंस होने की वजह से भी कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ये डिजीज होता है या मेल फंक्शनिंग होता है इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क ना करना या कोई एलर्जी हो जाती है तो इन तरह के से आपको इन सबको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स कुछ कॉमन डिजीजेस होते हैं जो हाइपोसिक्रेशन या हाइपरसिक्रेशन ऑफ हार्मोन होते हैं अब डिजीज जैसे कि ग्रेव डिजीज जिसको हम बोलते हैं एक्सोफेथेलमिक गोइट ये जो डिजीज होता है ये इसमें कौन सा हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन इसका जो लेवल होता है हार्मोन का हाइपरसिक्रेशन हार्मोन होता है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो जो एक्सोफेथेलमिक ग्वाइटर डिजीज होता है ग्रेव डिजीज होता है इसमें कौसला हार्मोन इन्वॉल्व होता है थायराइड हार्मोन होता है और इसका जो लेवल होता है हार्मोन का वो हाइपरसिक्रेशन होता है और जो क्रेटिनिज्म होता है इन फैंक्स ये भी जो होता है थायराइड हार्मोन से ही होता है और ये हाइपरसिक्रेशन होता है मैक्सोडर्मा ये जो डिजीज होता है इन एडल्ट में होता है ये भी थायराइड uh, हार्मोन में होता है ये भी हाइपरसिक्रेशन होता है एडिसन डिजीज जो होता है वो एल्डोस्टीरोन हार्मोन होता है ये हार्मोन आपको याद होना चाहिए और ये हाइपोसिक्रेशन होता है डायबिटीज का जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है और ये हाइपोसिक्रेशन होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है इसके हार्मोन्स पता होना चाहिए और लेवल ऑफ हार्मोन आपको पता होना चाहिए जो डिजीज होते हैं इंटरेंसिक सोर्सेज की वजह से जो इंटरनल बॉडी में होते हैं हार्ट की वजह से लीवर या किडनी की वजह से उसको हम ऑर्गेनिक या मेटाबोलिक डिजीज बोलते हैं कुछ डिजीजेज होते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हार्ट अटैक आना या किडनी का फेल होना ओस्ट्रोपोरोसिस होना या मायोपिया आइज का डिफेक्ट होना या कैटरेक्ट होना ये भी आइज का एक डिफेक्ट होता है स्किल सेल अनेमिया होता है हेमोफीलिया होता है डिवाफिजम होता है ये सो ये जो सारे डिजीज होते हैं एलर्जीज डायबिटीज आर्थराइटिस एंड कैंसर ये सारे इंटरेंस डिजीज होते हैं इंटरनल फैक्टर्स होते हैं अब हम इसको क्लासीफाई क्लासीफाई कैसे करेंगे कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमंस को जैसे कि टाइप ऑफ डिजीज है फर्स्ट फिजिकल जो फिजिकल डिजीज होता है जैसे कि परमानेंट डैमेज होना या टेम्परेरी डैमेज होना बॉडी पार्ट्स का जैसे कि बोन्स का फ्रैक्चर होना या लेप्रोसी और दूसरा होता है इन्फेक्शस डिजीज होता है जैसे कि इंसेक्ट्स का बाइट कर जाना जैसे वायरस बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोजोन्स इंसेक्ट्स होते हैं इनसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं टाइफॉइड हो जाता है हमें डायरिया की प्रॉब्लम आती है मलेरिया होना हेपेटाइटिस हो जाता है अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको डिजीज होता है एड्स ट्यूबरक्लोसिस पोलियो इन्फ्लुएंजा कोलरा ये सारे डिजीज होते हैं फिर डेफिशिएंसी होती है कि कौन सी बॉडी में आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी रह गई है विटामिन ए की कमी रह गई है अगर प्रोटीन की कमी है कैल्शियम की कमी है आयरन की कमी है तो उसमें 
इन एडुकेट डाइट बोल इन एडुकेट डाइट की वजह से ये जो डिजीज होते हैं आपको जैसे कि क्वाशियोर का डिजीज हो गया मैरसमस हो गया स्कर्वी डिजीज हो गया या रिकट्स हो गया नेमिया गोइटर जो थायराइड हार्मोन की वजह से होता है बेरी बेरी डिजीज हो गया तो ये सारे डिजीज होते हैं इनहेरिटेड की वजह से क्या होता है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आप क्या होते हैं जो पेरेंट्स से ही बच्चों में जो है डिजीज पास होते हैं वो होते हैं हेमोफीलिया सिकल सेल एनेमिया सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं डिजनरेटिव डिजीज कौन से होते हैं जैसे ऑर्गन या टिश्यूज होते हैं जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते जैसे कि उससे कौन से डिजीज होते हैं जैसे आपकी आईसाइट पोअर हो जाती है आपको सुनने की शक्ति में प्रॉब्लम होती है आर्थरेटिस की प्रॉब्लम होती है फिर मेंटल डिजीज में आपका ब्रेन डैमेज होना साइकोलॉजिकल उसमें डिप्रेशन या पैरानिया आ जाता है सोशल डिजीज में सोशल इंट्रैक्शन होता है जैसे फैमिली फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स से उससे ड्रग्स डिपेंडेंस आ जाता है या एल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है स्मोकिंग करना आप शुरू कर देते हैं अनहेल्थी लाइफ साइकिल आपका हो जाता है या सोशल आइसोलेशन मतलब अगर आपका सोशल ग्रुप अच्छा नहीं है तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है आपको आ सकती है एक्सट्रेंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होता है कि जो डिजीज एक्सटर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होते हैं आउटसाइड उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं इसमें जो आते हैं आपके अनबैलेंस्ड डाइट आ जाती है या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको डिजीज होते हैं वायरस बैक्टीरिया फंगाए एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एनवायरमेंटल अगर पोल्यूशन है तो भी एनवायरमेंट uh, में तो आपको डिजीज हो जाएगा ये एक्सटर्नल फैक्टर में आता है और तो बैको एल्कोहल नार्कोटिक ड्रग्स जब अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग जो है नहीं होगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं क्वाशियोर मैसमस या गोइटर हो गया ओबेसिटी हो गई नाइट ब्लाइंडनेस ये सारे डिजीज हैं बेरी बेरी पैलोग्रास कवी अनेमिया गोइटर रिकेट्स फ्लोरोसिस फूड पॉइजनिंग डायरिया मलेरिया एड्स इन्फ्लुएंजा क्लोरा ये सारे जो है आपके एक्सटर्नल फैक्टर के डिजीज है स्किन डिजीज हो गया तो जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हैं उसमें आते हैं वायरस बैक्टीरिया फंगाए प्रोटोजोन्स हेलमिथिस वॉम्स एसेक्टर ये एयर के थ्रू भी आपकी बॉडी में नोज में एंटर होते हैं या वाटर के थ्रू एंटर होते हैं या फूड अच्छा नहीं होता ये सोइल जो डस्ट वगैरह आपकी बॉडी नोज के थ्रू एंटर होते हैं या फिजिकल कॉन्टैक्ट कोई आता है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या एनिमल्स के थ्रू जो डिजीज होते हैं तो ये अब आपको दूसरा दिया हुआ है इन एडिक्वेट डाइट अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है अगर आप फिर आप क्या फील करेंगे अनहेल्थी फील करेंगे अनहेल्थी पर्सन जो होते हैं उनको डिजीज और इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस रहते हैं जो क्योंकि उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस बेरी बेरी स्कर्वी डिजीज के चांसेस जो है रहते हैं तो ये आपके पास दिया हुआ है अगर आप में प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोर का डिजीज होगा अगर प्रोटीन और कुछ कैलोरीज की कमी है तो मैरसमस डिजीज होगा अगर विटामिन ए की कमी है तो जैरोफेथेलमिया होगा विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगा बी आन की कमी की वजह से बेरी बेरी बी टू की वजह से भी आपका जो होगा बेरी बेरी होगा तो नैकिन की वजह से कलासिस डिजीज होगा विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से पैलेग्रा डिजीज आयरन की वजह से तो ये सारे जो है आपको एक दिया हुआ है कि किसकी कमी वजह से आपको क्या क्या डिजीज हो सकते हैं आयोडीन की कमी है तो बॉयटर डिजीज जो थायराइड हार्मोन की वजह से होता है फ्लोरिन डिजीज डेंटल केयर की वजह से होता है विटामिन ए की के की कमी है तो ब्लीडिंग डिजीज होगा डी की कमी है तो रिकट्स होगा सी की कमी है तो स्कर्वी डिजीज होगा तो ये सारे आपको पता होने चाहिए